我已经喜欢你很久了，你就从了我吧，我不会亏待你的。你放开我，你这个流氓，你放开我！打我！你别过来！你别过来！来呀，来打我！来呀，打死我！你别过来！杀了我！你再过来，我就死给你看！少帝，你吩咐的事情已经准备好了。好，那就从成家开始算起。是，少帝。今日以后，金海再无成家。哈哈哈哈哈！恭喜程少爷喜结连姻呀！谢谢谢谢，程少爷，以后飞黄腾达了，可别忘了提携我们。这周家可是首屈一指的名门望族啊！肯定不会亏待你的，客气了，这是我一点小心意。景潇呢？哎呦，让你破费了，江家主，哈哈哈，客气。您请。奉我家公子之命，今日程家婚宴，特意送来红木灵位一份，预祝程家满门皆命。今日程家婚宴。特意送来红木灵位一份，预祝成家满门皆灭。混账东西！哼，如此胆大包天，谁敢挑衅我成家，还不快快滚出来受死！你家公子是何人？我们成家可有得罪之处？我们公子是何人？很快你们就知道了。只不过。到时候你们成家的末日也到了。放肆！哈哈，我管你们家少主是何来历。今天他如果敢来的话，我就让他跪地求饶。我倒要看看，你有什么本事，能让本少有来无回、跪地求饶啊？今日成家的婚礼，恐怕要变成葬礼了。那我今天就要你的小命！好好的人不做，非要当走狗。哼，那我就不客气了。啊！你，你给我等着！你究竟是什么人？我可从来没有得罪过阁下吧，程玉龙。你可真是贵人多忘事。五年前，你伙同几大家族杀害义兄义嫂，做尽丧尽天良之事，你都忘得一干二净了。你是故人？这狗杂种，居然没死！当年我义父在亡命徒手中救你一命，在你成家危难之际，分你成家何止一次？我不知道你在说什么。你成家所有的一切都是我义父给你的。你到底想说什么？我义父待你不薄，你这个白眼狼，非但不感恩戴德，居然杀我萧家，还要他投狗。你个狗杂种！五年前你命大没死，哦、五年之后你居然还来送死！哼<笑>。你就是萧家之前那个杂种养子，固然。我看你是找死。哼<笑>，本小姐可是周家千金，你敢动我一个试试？嗯，云若，王八蛋，竟然敢杀我老婆！我要你尝尝失去亲人的滋味。如今金海寺大家族已经强强联手。你一个小喽啰，能掀起什么风啊？就凭你，也敢在我们家公子面前叫嚣？识趣的话，就赶紧跪下，自己去周家
自刎谢罪。你侮辱我姐姐，我要让你不得好死。就算你武功再高，也抵不过手枪吧？再说了，我靠山马上就到。好啊，还有什么靠山尽管叫过来，本少一并解决。你会为你的狂妄付出代价，我会亲自体证你的狗头，到我义父墓前祭奠他的在天之灵。校尉都要来了，他如果想动你，不过是动动手指头罢了。吴校尉，你终于来了！当众行凶的歹徒人在哪里？救他！救他！当众行凶！就是你在此行凶。是我，你就是程家的靠山。我不是程家的靠山。只不过你在此行凶，我当然要将你绳之以法。好吧，你们也该上路。顾然，你该不会以为你还有机会出手吧？<笑>即刻束手就擒，抗令者就一格杀。九教令，属下拜见九军总教。九，九军总教。不可能！我还有一笔账要跟程家清算一下。属下明白。顾少爷，我错了，请你饶我一条狗命。顾顾少爷，你刚刚可不是这么说的。顾少爷，当初都是我鬼迷心窍。顾少爷，我也是被逼无奈呀。顾少，你这个白眼狼，我如何向惨死的义父义母以及那无辜的萧家二十一口人交代？黄泉路上，本少已给你们留好位置。这杯坟头酒，上。动手！把周韵如的尸体带回周家，顺便告诉周家一句：七日之后，本少将亲自登门拜访。是。如今，金海就剩三大家族了。就这样杀了他们，未免也太便宜他们。再过半个月。就是我义父义母的忌日，我要让他们跪在我双亲面前，痛哭忏悔。少帝，有什么需要属下帮忙的，我吴寒万死不辞。不错，没给我们这样的丢人。少帝过奖了，这是属下职责所在，应该的。我们走。当年萧家出事之前，我义父将年幼的宛如送到外地，交给一对夫妻抚养。我待她如亲妹妹一样，她是萧家唯一的血脉。我就算付出一切代价，也要护她一世周全。看得出来。少帝一直把宛如挂在心上，明天立刻启程，先把宛如接回来，我才安心。少帝，还有一件事，不知当讲不当讲？直说无妨。如今萧家古宅已经被陈家占领，少帝，您先把宛如接回来，然后再回萧家，给义父义母安个灵位，区区陈家，跳梁小丑吗？到时候再收拾他。是，竟然有这种事，他好大的胆子！那小子当年死里逃生。他现在复仇回来了，那小子居然大难不死，归来还灭了程家，连周韵如都敢杀，他是疯了不成？只要我们三家有一联合，他若敢来，必让他有来无回。这死丫头，午饭给我做好了吗？哎呀，都几点了，还不赶紧给我去做饭去？在我这儿白吃白喝，我早晚把你给卖了。走，妈，度假亲戚马上就要到了。您真要把这丫头卖给他？你个臭小子，心里想什么？老娘还不知道。妈，我寻思着呢，我还没媳妇儿呢。陆雅芝可是给了三百万，有了三百万，你能娶三百个媳妇儿？妈，宛如那么好看，怎么可以便宜了别人？你心里想什么？老娘还不知道。死丫头，给我回来！我做错什么了？你哥累了，赶紧进去给他按按摩去。快去！宛如，哥一定会好好疼你的。<笑>不要，不要！掉！贱人，今天我就要上了你！救命！救命！救命！住手！三秒后，你的脏手如果再放在我妹妹身上，要你的狗命！是谁？你敢在这里猖狂？哥。你真的回来了，我很意外。宛如，哥回来了。谁干的这事？我打的又怎样？
哪来的狗杂碎，赶紧跑到老娘家，大爷！你动的手，这又怎么样？我一父一母给你们五百万，五百万，你就是这么照顾我妹妹的？打断他们的腿，留他们一条狗命。杜家的千金小姐杜雅芝马上就来了，她要是看到你们在这儿撒，一定去你们狗命。杜雅芝，不瞒你们说，我已经把她卖给杜雅芝了。至于她怎么处置，那可就与我无关了。什么？你们最好待在这儿，别走啊！一会儿他来取你们狗命，把我妹妹当商品卖了。杜雅芝可是我们市三大商业集团之一的杜氏集团的大公主，她父亲杜建华那可是身价几十个亿的商业大佬。最好让他早点回来，我也懒。杜雅芝马上就到了，你们全部等死吧！等死！杜雅芝来了以后，一定把你们分尸万段。再吵，我现在就送你们上西天。爸，这事儿我已经安排好了，就让萧家的千金给我地方老婆。难道你还不清楚？你已经闯了大祸了。闯祸？萧婉如是顾家公子的妹妹，她若知道你要买萧婉如，哼，她会许你狗命。什么？顾家公子？别说了。带进去之后，乖乖跪好认错，问什么答什么，否则后果自负。是是是。杜小姐，您来了！哎呦，连董事长您也来了！哎呀，太好了，真是太好了！发生了什么事？就是这几个狗杂碎想带走萧婉如。给我闭嘴！你想死，别连累我们。董事长，这属下杜建华拜见少帝，还不快跪下认错！顾公子，是我有眼无珠，动了不该动的心思，请您饶我一命。我女儿虽然不知天高地厚，但也是无心之过。还望少帝饶他一条性命。你把此事如实招待。是是是，我一定如实交代，绝不敢有半句虚言。听说你买了婉如？少帝，我真没有。我跟他们说，我弟弟看上了少帝夫人，三百万彩礼，问他们愿不愿意把女儿嫁给我。婉如是我的妹妹，这次我就饶了你的狗命。陆小姐，这几个家伙究竟什么来历？抱歉，你们没有经过。明天我们就回家，是时候给爸妈上炷香了。可四大家族如日中天，我们惹放心，他们蹦跶不了多久。我们萧家的血仇一定要让他们血债血偿。哥，不管如何，我都会站在你这边，就算是死。放心，这天底下没人伤得了你。秦霄，给我准备请帖。明日我萧家回归，请金海诸位到我萧家府上做客，把吴寒也叫回来吧，省得那些不长眼的东西又让本少大开杀戒。接一父一母灵位归族，我不想奸细。是，少帝。就凭你，区区一个萧家的养子，侥幸存活了下来，还敢扬言要回归，真是可笑，简直是自不量力。明天大家都过年这一半，要是让这小子踏入陈家半步，我就不姓陈。是，还有，明天江家也会过来，都给我放机灵点别给我惹出什么事端。遵命。哎，江家主，<笑>我今天倒是要看看这个臭小子如何进的陈家大门。跟这个丧家之犬生气不值得。今日他若敢来，就把他狗腿打断。这小子还来不来？莫非他敢耍我们不成？如果真是这样的话，走遍天涯海角，我也要杀了这个杂碎，放进我心头之恨。来了，这小子还真敢来啊！狂啊！你倒是狂啊！吴校尉，什么分？把你给出来了。吴校尉，这是我们的私人恩怨，没必要麻烦您来处理这事吧。少帝，门外的兄弟已经安置妥当，只等您一声令下。现在还有人要拦我们吗？那等本少出来再解决。遵命。都给我跪下！跪好了。义父、义母，吴小子果然回来了。当年若不是您二老收养我，是我如亲子，我早就流落街头，成为孤魂野鬼了。可如今时隔五载，我再次来至萧家老宅，祈拜你们二老。您放心，我一定让他们血债血偿，以他们的鲜血祭奠我们萧家二十一口的在天之灵。我现在就去听着。顾公子
，看在我当年给你父母较好的份上，就放我一马吧。我求求你了，我知道错了。你还知道他们待你不薄，可你呢？我义父义母当年刚走，你就迫切霸占我们萧家老宅。我跟宛如刚回来，你就要灭我们，这就是你说的报恩。我再也不敢了，我知道错了，你就放我一马吧，求求你了。半个月后就是我义父义母的忌日，到时候你跪在二老面前，跪地忏悔，你死，我放陈家其他族人一条生路。当年涉事之人，全部到他们坟前跪地自刎。若少一人，我灭你们全教。你们真走运呢，又多活了半个月。你个王八蛋！你以为我真是凭你们摆布吗？太天真了！这小子不是什么善茬，我要去国外避避风头。也好，停手！给我订五张机票，我要出国。夏主，您的身份证已经被全国境内限制通行了。什么？墨雪，你还好吗？吃吧，不能吃。为什么？你看我手还没好。那我喂你吃。好呀。啊，好吃吗？嗯，你喂的最好吃。再来一个。哎、啊。你的手不是还没好吗？哎，是啊，刚才还不行了呢。怎么突然之间就好了？好神奇啊！你居然骗我！我没有。还说没有？啊！嗯进。少帝，有人求见，说是从江南而来的顾家之人。顾家人，从八年前开始，我就跟顾家再无任何瓜葛了。告诉他，本少爷不见，送客。是。大少爷，我找你找的好辛苦啊！大少爷，我找你找的好辛苦啊！顾管家，我早已不是顾家之人了，别再叫我大少爷了，我受不起。大少爷，你还在生老爷的气吗？老爷也是有苦衷的呀。当年你爷爷他做了什么呀？我不想听了，锦绣、啊。大少爷，您听我解释。当年二爷将您驱逐出去，老爷就一直苦苦寻找您的踪迹，却得知您在京海。什么？后来，老爷也一直没有放弃寻找您。一直关注着这边的动向，所以我才在第一时间找到你。真的吗？千真万确。如今老爷重病垂危，最后的愿望就是能看你一眼，你就和我回去一趟，好吗？难道当年的事真的是误会父亲了？你先回去吧。好。秦霄，我要去林家一趟，要感谢林伯伯。是。上一次
，本少跟你说的事情，你考虑的如何了？谭公子，这是我们林家的老宅，您非买不可。林志强，本少叫你考虑，那是给你面子。你，我谭家看上这里，是给你林家的信誉。你这是要逼死我呀！哦，对了，你们林家已经没了，留着这么好的房子做什么呀？怎么，你想出尔反尔？好，合同我签。签了他，以后这里都是我的了。都给我滚出去！什么？签了他，以后这里都是我的了。都给我滚出去！什么？无偿转让？谭震，你未免也太过分了，欺人太甚！顶嘴、呃！你这个畜生！别敬酒不吃吃罚酒！不可能，我林家的祖业，不可能无偿给你！混蛋，你到底签不签？不签！哪来的狗东西，敢偷我的？嚣张！我谭震，乃是千武会副会长之子，敢找我麻烦的人，不是残了，就是废了。是吗？谭震，乃是千武会副会长之子，敢找我麻烦的人，不是残了，就是废了。是吗？刚才好像是你被打，我刚才是个意外。哦，是吗？你小子敢偷袭我，你不讲武德！你这个小人只知道欺负老人家跟弱女子。小子，我一定要把你碎尸万段，剁成你喂狗！废话可真多。果然，是你吗？是我，林伯伯。我回来了。混蛋，别高兴太早，我这就打电话给副会长。天武会，雷丽。你叫谢宗奇过来，安排人清理门户，否则本少要踏平他天武。美丽，你叫谢宗奇过来，安排人清理门户，否则本少要踏平他天武。小华，我父亲一到，一定将你身上的骨头一根根敲断，给我报仇雪恨。你敢伤我成儿，赶紧给老夫滚出来，明死！天武会的副会长谭秋林，哼，又来了个找死的。太爷，刚才只是个误会，您可别动怒。误会？我看你就是诚心要我儿子的命。太爷，您听我说，去你的！你算个什么东西？放手！我看你就是陈心要我儿子的命！你听我说，去你的！你算个什么东西？放手！啊、走！真有两下子，连方中义都不敢在我面前出手，你算个什么东西？方中义，好大的口气，吹牛也要。没事吧？我没事儿。堂堂西武之人，纵容这畜生杀人放火，欺辱林家，简直是罪该万死。知道我是谁吗？啊，知道我是谁吗？我可是金海市天武会的副会长，你敢杀我？那你这个狗命留着也没有什么意义了。不然，快别说了，你丑大虎。那你知道我是谁吗？我可是金海市天武会的副会长，你敢杀我？那你这个狗命留着也没有什么意义了，不然快别说了，你丑大火了。哦，你得罪了天武会的人，他们不会放过你的。我才不怕呢，不然你快逃吧。如果天武会的会长方中义来了，你就完蛋了。我倒要看看天武会能把我怎么样。哎，我已经给方会长打过电话了，他一会就到。一定要杀了这小子，方能解救我心头之恨。方会长
，你终于来了。方会长，就这小子，他打伤了我和我儿子，还对您大不敬。方会长，您得替我们报仇啊！哦，会长，你终于来了。方会长，就这小子，他打伤了我和我儿子，还对您大不敬。方会长，您得替我们报仇啊！哦，是会长，方会长，一定要慢慢折磨他，是痛苦中死去。哎呀，方会长，你滚！方方会长，你不认识我了？如果你再不闭嘴，我现在就割了你的舌头！天武会方中意，拜见少帝。起来吧，这小子。到底是何方神圣？把我们摊上事儿了，是我管教不力，您息怒。起来吧，谢少帝。既然人都来了，那就顺便把天武会的这些败类清理掉。是，少帝。方会长，方会长，我有眼无珠，你就饶了我吧！我该死，我该死，我该死！习武之人不是我的欺行霸师，亏你还是天武会副会长，竟然连这个道理都不懂。别、哎！方会长，方会长，饶我一条狗命，我再也不敢了。可惜。别、哎！方会长，方会长，饶我一条狗命，我再也不敢了。可惜，你们已经没有机会了。啊、少帝，请指示。回去吧。是，少帝。果然，你这到底是怎么回事？林伯伯，您对萧家有恩，我是不会让人欺负林家的。看来你一父一母当年没有看错人，这次萧家复兴。有望了，这都是我应该做的。我发誓要给萧家报仇。金海这几大家族势力都很强大，你要注意安全。不过都是一些欺软怕硬、狗仗人势的小人罢了。好，那次萧家复兴有望了，这都是我应该做的。我发誓要给萧家报仇。金海这几大家族势力都很强大，你要注意安全。不过都是一些欺软怕硬、狗仗人势的小人罢了。好，萧家的重任。就交给你了，我倾尽全力。还有一件事，我也要告诉你。说，你知道华天集团吗？华天集团是我姨父姨母的心血。两天后，华天集团将在金海拍卖场进行拍卖。什么？这一次盯上华天集团的是骆家。我父母的东西，我绝对不会让别人夺走的。你放心。两人之后，我亲自去一趟。若家势力强大，你可要处处小心。你放心吧，林伯伯，我绝对不会让任何人夺走华天集团。是骆家，我父母的东西，我绝对不会让别人夺走的。你放心，两人之后，我亲自去一趟。若家势力强大，你可要处处小心。你放心吧，林伯伯，我绝对不会让任何人夺走华天集团的。哦，对了，林伯伯，听说林家生意上出了点事情。我特地给你送一份礼物，林毅啊，我领了，但钱我不能收。哎，把钱拿着吧，先度一下难关。既然你一番心意，那我先收下了，就当是我林家先借你的。行，那林伯伯，那我就先走了，林伯伯。千万！可恶！顾然这小子果真要灭我江家不成？我们可不能就这样坐以待毙呀、啊！必须得想点办法。老子就算死，也要拉他一起下水。
。喂，小姐，两天后的拍卖会我们已经准备好了。奶奶交代了，要不惜一切代价拍下华天集团。是，小姐。嗯、果然，你在哪里？你可知道我还在等你？锦香，明日启程，去一趟洛江。是，少帝。叫你们两个来是有两件事要宣布。什么事啊，奶奶？同学，虽然你为公司付出很多，但是我考虑，你还不足以上任公司总监这个职务。我打算让小倩接替你的位置。怎么，奶奶，这恐怕不合适吧？其实堂姐她一直很努力的，很多事儿不是努力就可以的，特别是总监这个位置，需要一个能力更全面、领导能力更强的人来担任。所以啊，我认为小倩是最合适的人选。不是，奶奶，是我哪里做的不够好吗？您告诉我可以改的。我是在向你们宣布，不是来和你们商量的。奶奶，我先出去冷静一下吧。五分钟后，我宣布第二件事。奶奶，这未免有点太残酷了吧？汤姐她一定很难接受的。商场如战场，即便是家族生意，也不能有人情味可言。奶奶此言极是。你也下去准备准备吧，准备迎接新的挑战。好的，我去安慰安慰汤姐。哼。又又又，哭得这么伤心呀、啊？我早就说过，你根本不是我的对手。奶奶真是慧眼识珠，瞧，这点困难你都承受不起。我看呀、啊，你还是做小职员吧。<笑>奶奶真是慧眼识珠，瞧，这点困难你都承受不起。我看呀、啊，你还是做小职员吧。<笑>陆小倩，嗯，你一直不喜欢我，肯定是你在背后说我坏话。对呀、啊，谁让你不如我呢？<笑>千太甚！谁让你爸爸当场针对我？如今他老人家坐上轮椅了，终于享清福了。我不准你侮辱爸爸！我现在是公司的总监，你给我老实点。现在可没有你爸爸给你撑腰。我爸爸对洛家忠心耿耿，为家族事业倾注了一切，到头来却遭到如此地步吗？洛家对他可是够人气的，一直给他支付高额的医疗费，还想怎么样？你们这群白眼狼，一定会遭报应的！你就在这好好哭吧，可怜的。你，奶奶，另一件事是，孟轩，我知道你很难接受，但你对洛家付出的心血，大家有目共睹啊。是啊，唐姐。其实大家一直都很支持你的工作的。不瞒你说，郑家的大少爷一直很中意你。如果你肯嫁给他，我们洛家就能得到五千万的融资。什么？奶奶，你要让我嫁给郑家良？哇，堂姐，真为你感到高兴。郑家可是大家族，我什么时候也能有这么好的命呀？怎么，你不愿意？奶奶，你至少要跟我商量一下吧。和你商量什么呀？奶奶，我就做主了。郑家大少爷能看上你，那是你的福分。就是呀，堂姐。况且你还为洛家做出如此巨大的贡献，那可是五千万呢。小倩，你是在看我笑话吧？怎么会呢，堂姐，我可是真心为你感到高兴。别装了，你分明就是在讽刺我。堂姐，你可真厉害，随便勾搭一下郑家的少爷，就拿到五千万的巨资，实在令人敬佩。我看你除了这张脸，好像也没其他的什么了吧？奶奶，我是不会嫁给郑家良的，还轮不到你做主。凭什么我的婚事要让你们来做主？堂姐，你能够嫁给郑家，那可是野鸡变凤凰呀。那你去嫁好了呀。
人家看不上我呀。你陆小倩，孟轩，你别耍脾气。郑家可是名门望族，嫁给郑家，你这辈子都是荣华富贵，还能为我们洛家带来那么多的利益，你何乐而不为？奶奶，原来你让我嫁去郑家，是为了讨好他们。原来我在你心里，我就是一件交易品，是吗？放肆！你敢违背我的旨意？孟轩，彩礼我们已经收了，郑少已经放话了，十天后直接成婚。你若不同意，郑家一定不会善罢甘休，那你就是家族的罪人。奶奶，你是要逼死我吗？你有考虑过我的感受吗？你也不是小孩子，该为家庭和家族想。你若敢不同，你爸的医疗费用。洛家不会再出一分钱，你难道要眼睁睁看着你爸痛苦的死去吗？堂姐，你这可是为洛家立下了汗马功劳。<笑>董事长，有位姓顾的公子求见，让他进来。嗯、哟，不会是看上我堂姐了吧？什么？堂姐。我就说嘛，你这张脸呀、啊，人见人爱，哪个男人见了不是魂都被勾走了？不是你胡说什么呢？顾公子，今日拜访我洛家，所谓何事啊？孟轩，嗯，你跟这位公子认识？我跟他不认识，不认识啊？<笑>如果没猜错的话，这位应该是你五年前救下的那个落水狗吧？你怎么？我说对了，没错，就是我。原来是你呀、啊，看着这么眼熟。这家伙可是在我们洛家白吃白喝了两个月，哼，天天打情骂俏。我还看到他们两个偷偷在房间里面偷情呢。哎呀，不要脸的样子，可真是羡煞旁人呐、啊。洛小倩，你胡说什么呢？<笑>就算唐姐把处女之身给了这个狗男人。他还不是不辞而别了，哼，可真是个白眼狼！闭嘴！哟，你还想替洛梦轩说话？哼，还想跟他再续前缘？我今天来这儿不是跟你拌嘴的。黄鼠狼给几百年，能安什么好心？今天我来是给洛家带了一个礼物。哎呦呦，让我看看，你这送来的是什么破玩意儿？哎呦，我还以为是什么好东西呢。如果我没猜错的话，这应该是塑料的吧？<笑>洛小姐简直是孤陋寡闻吧，连碎玉玉盏都不知道。我们洛家收藏的可都是宝贝，这一看就是不值钱的东西。确实不值什么钱，不过可以买下洛家了。<笑>你这牛可别吹大了闪了腰了，我们洛家可是你想买就能买的，真是可笑。别说了，送客。慢着，我有几句话要跟孟轩说。我没有什么和你好说的。孟轩，你还在恨我是吗？郑家如此强势，我父亲也瘫痪，我不能把他拖进这趟浑水之中。恨你？我和顾先生有过什么吗？你不要自作多情。当初我救你，不过是看你可怜罢了。孟轩，我不相信这是真话。我洛梦轩堂堂千金小姐。怎么会看得上你这个落魄浪子？我不相信这是你的心里话。我有未婚夫，他是郑家的大少爷，家产数十亿呢。我们现在特别的相爱，是吗？所以你不要再来找我。哎呦，就你这癞蛤蟆还想吃天鹅肉，也不撒泡尿照照子，不知好歹的东西，就一块破玉，还想收买我们洛家？那你们好自为之吧。哼，少帝，我觉得洛小姐对你还是有感情的。刚才那些话，或许是有什么苦衷。既然她有自己的生活了，那就不打扰她。过去发生的事情，就当做一场梦吧。我们洛家难道是她这种无名小卒搞判的吗？再说了，郑家少爷这么有钱。他凭什么跟人家比啊？堂姐跟郑家少爷才是天生一对儿。好了，把地上的玻璃渣子打扫干净，看着晦气。好的。
，我这就派人打扫干净。奶奶，不过是一堆玻璃罢了，根本不值钱呢。不、哦，这不是玻璃，什么？这竟然是传说中的碎心玉！奶奶，这一看就是劣质玉石，那穷光蛋怎么可能买得起碎心玉？你一定看错了。不、哦，没有看错，这碎心玉乃是玉中极品，比钻石还要贵。不可能，奶奶。这碎星玉雕玉极其罕见，特别是这碎星玉雕刻的玉盏，更是价值连城啊！值多少？值多少钱呀、啊？它可以，足可以买下我们整个公司。什么？奶奶，爸，奶奶说让我嫁给郑家良那个变态，如果我不嫁，就把我们逐出落子。什么？这分明是把你往火坑里推呀、啊！奶奶还说，如果我不嫁给郑家少爷，就不再付医疗费了。简直是忘恩负义！我为洛家付出这么多心血，甚至不惜付出自己的生命，换来的却是打压与排挤，简直是毫无人性！爸，我们该怎么办呀？时刻关注洛家的动态，不要让孟轩受到一点危险。是。准备一下明天拍卖会的事宜。华天集团本属于萧家，花多少钱也要把它拿下。遵命。奶奶，您找我。明天华天公司拍卖，务必把它给我买下来。放心吧，奶奶。萧家已经被灭了，他们的产业也必将属于我们。我给你准备了二十个亿，应该足够。等我好消息，奶奶。哥，我去一趟卫生间。去吧。切、嗯，你来凑什么热闹？我来看看洛家是如何丢人现眼的。这是拍卖会，不是菜市场。知道洛家一直觊觎华天集团，不过华天集团是萧家的财产，我不许任何人打他的主意。就凭你？哼。有句话叫“有钱能使鬼推磨”，今天陆家势必要拿下华天集团。好啊，那咱们就走着瞧。嗯，你干什么？长得不赖嘛，交个朋友。不好意思，我哥还在等我。我是金海江家的大少爷，江山，你不会不给我这个面子吧？对不起，我还有事。嗯、还没有我江山得不到的女人。不好意思，小公子，或许我们还有机会再见。怎么不给我面子？嗯嗯你没事吧？哥，我没事。小子，你摊上大事了，我定让你付出惨痛的代价。好啊，那咱们走着瞧。拍卖会现在开始，起拍价五亿，每次降价不低于五千万。六亿。七。八亿。十亿，嗯，十五亿。看来这家伙果真不一般。昨天送给奶奶价值连城的玉佛，今天竟标华天集团一点也不手软。这个丧家之犬到底什么来头？看来这小子是要跟我死磕到底了。今天我就让你看看我们江家的实力。十五亿一次，十五亿两次，十五亿，十六亿。哼<笑>。看来江公子今天是志在必得了。我江山想要得到的东西，还没有得不到的。华天集团必将属于洛氏家族，你们就放弃吧。那你得问问江家是否同意。二十亿
，二十一一次，二十一两次，二十三十一。这小子到底什么来头？江家可是金海市的名门望族，怎么从来没听说过有这么一个财大气粗的神秘人物？奶奶，忽然那小子要出三十亿金牌华天集团。什么？这家伙是开印钞机的吗？谁知道他哪来那么多钱呢？这下超出我们的预算了，怎么办？哼，既然他这么有钱，让给他就是，何必花这个冤枉？明白，奶奶。华天集团迟早是我们落脚。我倒要看看这小。子。他能蹦跶几天？三十一一次，三十一两次，三十一三次。恭喜七号嘉宾以三十亿的价格买下华天集团的所有权。哥，你哪来这么多钱啊？这个不重要，重要的是华天集团是萧家的集团，是萧家的财产。花这么多钱，值得吗？华天集团是我异父异母的心血。我不许他沦落到其他的家族，小子，我们走着瞧。<笑>真是人傻钱多，为了区区一个华天集团花三十亿。<笑>爸，华天集团被别人拿下了。什么？有人出高价？一个叫顾然的小子出价三十亿，拍下了华天集团。顾然，你是说五年前被四大家族灭族那家伙吗？好像是的。他妹妹叫萧婉如，看来是萧家人。又是这个臭小子，明目张胆干涉我们江家生意，这家伙到底是什么人？果然曾经被顾家逐出家族，后来又被萧家收留，后来萧家被灭族。我以为萧家已经绝后了，没想到果然和萧婉如都还活着。原来如此，果然是来报仇的，你要小心呐、啊。我倒是要看看他有多大本事。这家伙把金海市的名门望族都得罪了。我一定给这小子点颜色瞧瞧。你跟踪我，陆小姐，抱歉，是顾然让你跟踪我的吧？陆小姐，少帝派我来保护你，别无他意。他还是保护自己吧。金海各大家族都得罪了遍，陆小姐。我们都是女人，我深知你的感受，我知道你心里也是有。闭嘴！小姐息怒，我跟她只是误会，我从来没有误会过当初救她，也只是觉得她可怜。如果我的关心让她有什么误会的话，那我道歉。陆小姐，少帝心里一直有你，当初选择不辞而别，是担心自己招来杀身之祸，连累你和陆家。少帝心里一直也很愧疚，也让你受了委屈。如今少帝已经是脱胎换骨了，希望您再给他一次机会。别说了，陆家太欺人太甚了，竟然将你当做交易的筹码嫁给郑家。我也是身不由己啊，不得不考虑周全。陆小姐，我理解你的心情，可是。人善被人欺，您不能任由洛家摆布啊！那又怎么样？我已经被辞去总监的职位了，现在一点权利都没有。如果你不介意的话，我可以帮你转告少帝，他一定会帮你解决这件事情的。不行，为什么？您在洛家受了这么大的委屈，不能就这么忍气吞声了。如果我跟洛家对着干的话，我爸爸怎么办？他已经瘫痪了，每天靠着洛家支出高额的医药费。如果我再这样下去，我们都会被逐出洛家的。陆小姐，你慎重考虑一下。如今少帝已经不再是当年的亡命之徒，他一定可以保护好你和你的家人。如果你嫁给郑家，真的不知道会受到怎么样的委屈。我不想给他添麻烦，我不想成为他的负担。陆小姐，不知道会受到怎么样的委屈，我不想给他添麻烦，更不想成为他的负担。陆小姐，你们明明那么相爱，你为什么要回避呢？少帝巴不得你回到他的身边，我不知道该怎么面对他。小姐不见了！什么？小姐不见了？人在本少手上，想要救人，来我将就。要是我妹妹少半根汗毛，我一定让你付出惨重的代价。好啊。
。你若来迟了，我可不敢保证，你还能不能看到他的全尸。你给我等着！麻烦你快点，我可是个急性子。哎，别睡。你可马上就来救你了！你干什么？我既然得不到你，那我就要毁掉你！变态！<笑>谁让你不从我的？欺负我江少的人，就没有可能怕这。这次你找错人了！我要让你哥亲眼看到我是如何折磨你，让他知道得罪我江少的下场。你的死期到了。我哥会亲手杀了你的。哦，你是这吗？我在外面安排了十个打手，我倒要看看他们都……啊！不过是一帮虾兵蟹将而已。哥，你来了。婉柔，你没事吧？我没事。你来的正是时候，再晚一步，这个贱人就见不到你。你要干什么？如果你再进一步，我就杀了他。你有什么事儿，你是我来。听说你灭了陈家，还招惹了陈家和江家，你好大的胆啊！竟敢跟金海的九级家族对着干，我看你是不想活。他们杀了我萧家的人，我是过来报仇的。恐怕你没有记。哦，是。今天我就要替金海几大家族杀了你。恐怕你也没有这个机会吧？我倒要看看，是你快还是我刀快、啊！别杀我！别杀我！刚刚你可不是这么说的。没事吧？没事。江家，家大业大，你想要什么我都给你。我给你三十秒的时间，打电话给他。好好好。好好喂，爸，你快来救我！他没有杀了我。混账！谁敢杀我儿子？真是贵人多忘事啊，连顾然我都不认识了。顾然，我江家在金海什么地位你是知道的，我劝你及时收手。开弓就没有回头箭，我在等你。好啊，那我就让你瞧一瞧我江家的厉害。半小时之后没到，就给你儿子收尸吧！你敢杀我儿子，我灭你全族！你现在投降还来得及。我要让你知道，谁才是金海之王。啊啊、烈，属下在。打电话给吴校尉，叫他过来收拾这个烂摊子。是。你简直是疯了！金海几大家族，你都敢招惹？不过是一帮小人狼狈为奸罢了。你会后悔的。该后悔的人应该是你吧，儿子，你没事吧？你来的正是时候，再晚一会儿的话，你儿子的头就落地。果然，你到底想干什么？你是知道的，我是要给萧家报仇的。我本来要他多活几天，谁让你儿子不成体，非要勾搭我妹妹。今天我们就好好算算这笔账。他当初是成家又灭了萧家。跟我江家并无关系，你以为我不知道吗？如果不是你们几大家族强强联手，怎么可能灭了我萧家？我江家什么都没有做，江家与此事脱不了干系。今天就是你的死，你别高兴得太早。我在门外已经备了一百位精兵强将，你能不能走出江家，还是我未知数。好，那咱们就走着瞧吧。吴小伟，拜见少帝。起来吧。谢少帝。少帝，门外的虾兵蟹将已经清理干净，请您指示。什么？爸，他他什么人啊？别说话了，跪下。小伟，这是个误会啊！误会？你以为我不知道？多年前，你伙同其他家族是萧家灭了门的事儿吧？吴小伟，是我一时糊涂。上了程家的贼船，我与萧家并无冤无仇，是程家与金海几大家族强强联手，强拉我江家下水。我发誓，萧家的人我一个都没有杀过。你没有动手，你就没有罪了吗？吴小伟，我给我公子道歉，
我愿意把我们江家所有的财产拿出来，给萧家作为补偿。死期已经到了，今日过后，金海将再无江家。吴小伟，我江家犯下的错，由我江海一人承担。我只求您给我江家留一个活口。你已经没有机会了。你小子是不是调戏萧家的千金大小姐？我该死！我该死！你胆子可真大！少帝的妹妹，你也敢动歪心思？我我也是糊涂。见死奇，求你饶了我！你饶了我！你饶了我！少帝，怎么处置这家伙？我想听听婉如的意见。哥，我没事儿。你想怎么说就怎么说，哥，再给他一次机会吧。好，那就再给他一次机会。不，严格来说是三次机会。雷厉，拿起来中国兵，只要你能赢我一次，我就让你活着离开江家。你先来。还有两次机会，你还有最后一次机会。我不玩了，我不玩了。你离活着离开这，差一点。少爷，我求你饶了我，我我我知错了。怎么，你不想活着离开这儿吗？我该死，我该死。不。在结果没出来之前，你都不知道后面会发生什么。我我我不敢了，我我不敢了。这次我先来。我想你应该赢了。嗯。混蛋，你在干什么？现在机会掌握在我的手里。机会永远掌握在老天爷手里。让我扣动扳机，就会将你打死。你未免也太过乐观了。如果你跪在地上给我磕三个响头，我就可以饶了你。我会在你开枪之前先打死你。我不相信世界上会有比子弹更快的东西。那你就试试看。不，我就要看到你跪地求饶的样子。混账东西！你若再不把枪放下，休怪我对你不客气。别过来！再过来我就开枪了。跟正义斗，人永远没有胜算。你杀了我全家，我要报仇。只要你把枪放下，才有机会报仇。否则你杀了我，我必死无疑。杀了你就足够了。哦不不不，我要杀的人是萧婉如，她是萧家唯一的活口。只要杀了她，萧家就灭门了。杀你全家的人是我，有什么事儿你冲着我来，我才不会上你的当。你不过就是一条丧家之犬，只要萧家还有一个活口，就是金海各大家族的威胁，我就要要了这个臭婊子的狗命！啊啊！萧<笑>你没有子弹，没有子弹。宛如已经给你一次机会。自己不知道珍惜，你把我套路猪盘！少帝只是为了考验你的诚心，给你机会，不中用啊！看来有些人就不配活在这个世界上。你的死期到了！啊！一个人若是该死，是无论如何活的。少帝英明，不仅给了这个混蛋机会。还取了他性命，真是虚惊一场。刚刚我的心脏差点提到嗓子眼了。这个王八蛋，竟敢把江家灭门，他好大的胆子！没想到这小子竟如此厉害。为了给萧家报仇，已经接连灭了程家和江家两大家族。接下来，肯定该找我陈家寻仇了。
，固然这小子果然有骨气。为了给义父义母报仇，接连将程家和江家灭门，看来他现在的实力的确不容小觑啊！是啊，也不知道他哪来那么多钱，送给奶奶如此价值连城的玉簪，又斥资三十亿买下华天集团，一时间成了金海市的风雨人物。我们不能和他对着干，否则对谁都没有好处。奶奶。如果洛梦轩和固然是真心相爱，那郑家那边可如何交代呀、啊？你说的对，两边都不能得罪，得想个万全之策。看来洛梦轩是死都不会嫁给郑家了。如果有固然撑腰，他就更不怕了。哼，用洛梦轩的父亲施压，他一定会同意的。奶奶英明。奶奶，您找我。坐吧，奶奶，什么事啊？关于婚礼的事儿，是奶奶不好，奶奶应该和你商量一下的，应该尊重你的意愿。是奶奶被郑家的融资和彩礼冲昏了头脑，原谅奶奶的不好。若你不想嫁给郑家少爷，那我也无妨。奶奶，您改变主意了。奶奶尊重你的意愿，毕竟。一个家族的幸福安康才是第一位的。如果一个家族的成员全都同仇敌忾，各自为政，那这个家庭一定会毁于一旦。您能这样想，真是太好。如果啊，你要是不想嫁给郑家，奶奶想办法给你解除婚约。真的是太好了，奶奶，您对我真好。还有一事，什么事？您说。听说顾然拍下了华天集团，他一个人管理华天集团也是力不从心。不如把华天集团转给洛家，以我们洛家的实力，一定可以让华天集团再创辉煌。您的意思是，你不是和顾然挺熟的吗？你去和他谈谈。奶奶，这华天集团是萧萧的血脉，顾然肯花三十亿拍下华天集团，肯定不会轻易让给其他人的。顾然没有管理企业的经验，如果他不想转让。与洛家合作，那岂不是双赢吗？如果你能办成这件事，兴许你能做华天集团的总监。毕竟你有这方面的经验。那我试试吧。真是奶奶的好孙女儿。少帝，孟轩小姐来了。什么？快请孟轩进来。是。你怎么来了？怎么不欢迎我？哪儿的话，走。顾然，我今天来找你，其实是有件事想跟你商量一下。你说。听说你刚刚拍下了华天集团的所有权。是啊。你知道的，洛家一直渴望得到华天集团，你能不能转让给洛家？你什么意思啊？我知道华天集团是萧家的命脉，可是萧家已经没有人在了。而且你对管理公司没有经验，这么大一个集团是需要专业人员去管理的。对啊，是这样。而且洛家旗下有很多公司都想要跟华天集团合作的。如果你同意转让给洛家，对双方来说都是好事，你觉得呢？龙轩，拿下华天集团并非商业利益，而是给我义父义母一个交代。华天集团是我义父义母毕生的心血，失去了华天集团，就等于失去了他的灵魂。我知道华天集团对你来说很重要。虽然华天集团只剩宛如一个人，但是我会帮他重振萧家雄风。所以你是拒绝转让华天集团？如果今天来你是为了这个事，我想我们没什么好聊。顾然，龙客，少帝，我看洛小姐哭了。不该问的别问。是。什么？他拒绝了你？这家伙真是敬酒不吃吃罚酒，陆家分明是在给他机会，他却不珍惜。固然是个重感情、讲义气的人，他不愿意把他一父一母的血脉当做商品一样交易。企业就是用来盈利的，否则留着有什么用？奶奶，该怎么办啊？这件事交给你吧，你拿不下华天集团，我也无法兑现承诺。你回不到总监的位置，你父亲的医药费也就只能你自己想办法解决了。什么？你如果能拿下华天集团，我就取消郑家的婚约。你拿不下华天集团，嗯
，我也无能为力。奶奶，你怎么能这么对我们？我是您亲孙女，爸爸是您亲儿子。办公室，不要跟我谈感情。奶奶，给你三天时间，拿不下华天集团，你和你爸爸将被逐出骆家。如果顾然真的喜欢你，怎么会忍心拒绝你呢？我看呀、啊，他明明不那么喜欢你，你还是乖乖嫁给郑家少爷吧。郑家那么大的家业。你可享清福了，<笑>我就是死也不嫁去郑家。好啊，那你和你爸就等着被逐出骆家，成为丧家之犬。你们有什么资格把我们赶出去？什么资格？你们对骆家一点贡献都没有，还想让骆家养着你们？哼<笑>！我爸爸把自己的一切都奉献给骆家了，差点把生命都给出去了。我对骆家也是忠心耿耿。公司有困难的时候，是我把公司捞回来的。现在你们却倒打一耙。好汉不提当年勇，那都是过去式了。现在你们对于骆家来说毫无价值。你简直欺人太甚！不过我倒是有个主意。唐姐长得这么好看，这身材这么好，我猜没有哪个男人能拒绝得了。你哪个男人不好色呀？只要你肯放下身段。就能创造机会你。你敢打我？如果你再敢口无遮拦，我不介意再打一次。你，既然你奶奶如此绝情，我们也不必强留。我同意退出骆家。可是，你就甘心这样离开骆家吗？做人要有骨气，不能再让你受这种委屈了，更不能让你下嫁给姓郑的那混蛋。可是您的病需要高额的医药费，我们离开骆家了。该怎么办啊？爸就是砸锅卖铁，也不想再看骆家的脸色了。爸，活该。同学，你怎么喝这么多？不要喝了！你不要管我,我。我送你回家吧。不能回家。嗯。为什么？你。你送我回酒店好不好？嗯嗯嗯嗯你没事吧？梦雪，你要干嘛？你是不是喜欢我？我。今天晚上，让我开心一下吗？哎哎，梦雪，你到底要干嘛？我要干嘛？你难道不知道吗？我还想睡你、啊。孟轩，你喝多了，我不能趁人之危啊！装什么正人君子啊？今天晚上我就要睡你。哎呀！醒了？我们怎么会在这儿？都不记得了。我们发生了什么事儿？如你所愿，该发生的都发生了。我们不会。你要对我负责。负责？对啊，你都睡了我，我当然要负责了。我可是骆家的千金小姐。拜托，是你睡了我好吧？不可能。我不管。你要对我负责，负责？怎么负责？你要跟我结婚？结婚？你疯了吧？怎么？你不想负责？没有啊，我就是觉得太突然了。再说天上怎么会掉馅饼呢？那既然如此，我们结婚啊？这不会是你精心储备的一个阴谋吧？才不是呢！老实告诉我，你是不是为了华天集团？你在说什么？我怎么都听不懂，我才不是那样的人呢！你真要嫁我？你我我们都这样了，我还能怎么办？如果被别人知道了，谁还愿意娶我？行，那咱们就结婚。什么？你答应了？你都向我求婚了，我能不答应吗？那个，固然，其实那个。我有一句话想要和你说，我骗了你。什么？我
我不想欺骗你的，可是为了华天集团，我确实做了一件蠢事。可是你知道吗？我是真的喜欢你，也是真的想要嫁给你。不是，如果我拿不下华天集团，我就会嫁给郑家大少爷，骆家也会停止支付我爹的高额医药费，我们还会被赶出骆家。我我真的没有办法，无能为力了。你为什么不早说啊？我不想欺骗你，不想利用你，伤害你。不是。无论什么时候，我都选择相信你。你真讨厌！要不是因为你，这样我就嫁给郑家大少爷了。讨厌，讨厌！孟雪，我们结婚吧。我不会把你交给任何人的。真的，真的我有办法对付骆家。可是骆家想要的是华天集团。只要我们结婚，我就是骆家人了。华天集团就是骆家的，也是我们的。你当公司总监，我也放心。你爸的医疗费也不成问题。这样不是一举多得吗？你真的是太聪明了哟！唐杰给顾然灌了什么迷魂汤，这么快就拿下了华天集团？这你不用管，我现在关心的是奶奶是否可以兑现承诺，让我当华天集团的总监，解除与郑家的婚约，支付我爸的医疗费，并且尊重我和我爸在骆家的地位。这奶奶，你不会出尔反尔吧？这怎么会？奶奶，这也太便宜他了吧！闭嘴，罗小倩。如果你有这样的本事，你也可以向奶奶提条件。我可不会像某些人一样，靠出卖自己的肉体获得利益。啊、你记得，我警告过你一次，我不会再让任何人欺负我。你敢打我，奶奶，你可要为我做主啊！我希望你也能像孟轩一样，为骆家干出一番事业，否则迟早会被拉下马。骆家不会亏待任何一个有卓越贡献的人，但也不会纵容任何一个好吃懒做的人。奶奶，出去！孟轩，坐。孟轩，你别怪奶奶刻薄。奶奶之前是有意激发你的潜能，否则你怎么能这么快拿下华天集团呢？这说明奶奶的方法还是奏效的嘛。奶奶，我和我爸为落下做了这么多，我爸甚至为了工作瘫痪。我所希望的，就是我和我爸能够得到相应的尊重，而不是到最后。落到卸磨杀驴的下场，那怎么会呢？你是奶奶的亲孙女，你爸爸是奶奶的儿子，骆家需要你们俩。你拿下了华天集团，我给你年薪百万，同时你有足够的话语权。您说话可要算数啊！奶奶是骆家的一家之主，说话当然算数。那我和郑家的婚约什么时候解除？等华天集团交接完毕，我立刻去郑家解除婚约。那我和顾然能不能结婚啊？你能嫁给顾然这么优秀的男人，那是我们骆家的福气。你不会在偷听我和奶奶说话吧？我刚好路过，没关系，就算听到了也没事。现在开始呢，我就是华天集团的总监。以后见到我，记得奉尊重。洛墨轩，你不会真以为奶奶要把总监的位置给你吧？哼，你配吗？不仅如此，奶奶啊，还同意了我和顾然的婚事。以后顾然就是我们自家人了。顾然是什么样的人，想必你心里清楚。如果你敢在老虎头上拔毛，小心是不是兜着走？洛墨轩。你现在胆子大了，不要仗着有顾然给你撑腰，你就敢这么跟我说话？谁对我不仁，我对谁不义。我现在是骆家公司的总监，我倒要看看谁更厉害。我倒是希望你能有，不过你根本就不是我的对手，你只是一个在背后捅刀子的搅屎棍而已。你说什么？你以为我还是曾经的我吗
。陆文轩，你给我等。听说萧家那两兄妹回来了，还把本属于萧家夫妇的股权也买了下来。嗯，听说他还要接手华天，成为董事长。哼哼，他想得美。<笑>我吴天祥在集团这两年可以说是尽心尽力，当董事长不过分吧？嗯，无论资历还是能力，那个萧婉如。都没有资格当董事长。<笑>当然，若我坐上这个位置，我会拿出百分之十的股份来。给，我听您的。让他签了这份无偿转让书，立马滚蛋。好。<笑>嗯、今天我们来这儿是接受华天集团的。这是你该坐的位置吗？无知小儿，口气不小。这年你们萧家对集团毫无贡献，我们不承认你们萧家在集团的地位。当然，看在萧董事的面子上，我也不向你讨过集团的损失。现在我正式宣布，你们萧家被逐出华天集团。薛主。签了这份合同，立马给我滚蛋！当然，看在曾经的情分上，我会给你补偿一百万。但是以后萧家所有股权和专利，全部都属于我。三秒之内离开这个位置，否则我会让你后悔终生。老子就在这儿，你敢动我，我告诉你，我……哎，哎，哎，我再说一遍。从今天开始，宛如就是华天集团董事长。有人反对吗？我反对。这些年来，我们为集团兢兢业业，鞠躬尽瘁。你们，你们为集团做啥了？他不配。当初你们这些所谓的股东，没钱没技术，连股份都是我义父义母给你们的，怎么现在想反客为主，霸占财产了吗？我再说一遍，从今日起。宛如就是华天集团的董事长，有人反对吗？华天集团绝对不能回到你手里，我告诉你，天武会会长方忠义是我结拜大哥，他一定会让你死无葬身之地。五年来还没有人敢用手指着我、啊啊啊哎，在座的还有什么靠山，一并叫过来，我一并全收。你给我等着，我现在去叫我大哥来，呃、快！喂，哥。我被欺负了，你来帮我！什么人如此放肆，敢欺负我的兄弟？哥，你可算来了，一定要替我主持公道啊！这是谁干的？哥，就是他，就是他那个杂种，把他给抓回去，让他牢底坐穿。放心，对于这种凶徒，我绝不姑息。哥，你快抓他呀！闭嘴！属下方忠义拜见顾公子。怎么，你要教训我？属属,属下不敢。起来吧。哥，这什么情况啊？闭嘴！雷厉，列数一下这个人的罪状。吴天祥，华天集团股东。啊借其职权之便，先后贪污公司公款高达数亿，另外，另多次借其股东身份对女员工行不轨之事，甚至导致一女员工受辱之后跳楼身。顾公子，是我交友不慎，今日之事我有责任，不该轻信他的话。哥，咱们可是亲兄弟啊，你怎么能这样呢？闭嘴。洪国君干了这么多丧尽天良的事儿，你就是该死！顾公子，我这就把他带走。走，哥，你不能这么对我呀！婉如，你说两句吧。我叫萧婉如，明天我会来公司上班，并亲手接管华天集团，请多多关照。高手啊！藏得这么深，还能发现我？你是什么？不必知道我是谁，在我们罗大二吉面前，你必死无疑。你是罗网的人，算你有见识。罗网
，我看你是来找死。废话少说，送你上路。跪下！说，谁派你来的？你知道我们的规矩，我们是不会轻易说出雇主名字的。我本应该取你性命，但是我希望你回去说一声，尽管放马过来。滚！去查一下金海龙王分部，谁要啥本事。是。对不起，阁主，属下无能，任务失败了。什么？是顾然。萧家养子，为什么不细查这家伙？居然接下这么个烂摊子！少帝，有消息，罗网分部已经查到了。好，今晚开始。对了，落下小爷年轻的面，您看。走，现在就去。奶奶，顾然来了。哎呀，顾公子，您终于来了。那您久等了。快，来来，请坐。小倩，快给客人倒茶。哎，不好意思啊，怎么这么不小心呢？不好意思啊。顾公子，听孟轩说，你同意将华天集团转让给洛家？是的，我跟孟轩呢，马上就要结婚了，马上就要成为一家人了。一家人不说两家话。华天集团是萧家的产业，既然奶奶这么明智，让孟轩担任总监一职，我想洛家跟萧家一定会强强联手，飞黄腾达。公子说的好，只有合作。才能共赢，奶奶，我一定不会辜负您的期望的。毕竟当公司总监这事儿，我很顺手。那是当然，你可是我们洛家的顶梁柱，公司能有今天，都是你和你爸的功劳。奶奶，华天集团是萧家的产业，我希望由婉如来继承，担任董事长一职。但您不必担心，由于是合作共赢，只会对洛家的事业有帮助。顾公子，有件事我不知当讲不当讲。奶奶，请讲。可否将华天集团转让给洛家？卖给洛家？洛家愿意出三十亿购买华天集团。华天集团我是不会卖给任何人的，否则我也不会斥巨资拍下来。既然你跟堂姐都要结婚了，那我们以后就是一家人了。你有什么不放心的？华天集团是萧家的产业，应由萧家人来继承。宛如是萧家唯一的血脉，我必须尊重我异父异母的在天之灵，也必须尊重我妹妹宛如。如果是这样的话，那华天集团跟我们洛家没有半毛钱关系啊！堂姐也只是个职业经理人罢了，根本没有办法失去。华天集团我不会卖给任何人，这是底线。顾公子。我们洛家可以把华天集团经营的更好。如果你们只是为了得到华天集团的话，那我可能是误会了。我们走。哎，顾公子，有话好好说啊！奶奶，咱们不能丢了洛家颜面呀！你懂个屁！奶奶，如今的顾然已经不是从前的他了。他才是洛家的靠山。如果奶奶真的打消了合作的念头，怎么办？虽然奶奶一心想买断华天集团，但是华天集团是萧家的非卖品。如果他只是觊觎华天集团的发展前景，那最聪明的方法是合作，没有选择。那如果奶奶真的后悔合作了，怎么办？那对我们有什么损失呢？我相信，在宛如的掌控之下，华天集团一定会飞黄腾达。有道理啊。放心吧，我们已经赢得了心理战，奶奶还会再召见我们的。没有华天集团的技术扶持，洛家在这个领域举步维艰。真的希望奶奶能够想明白。陆梦轩这叛徒，让他去搞定顾然，不是让他去当萧家的走狗
。话不能这么说，孟轩能跟顾然搭上关系，是我们洛家的福气。只有他们结婚，我们才有机会得到华天集团，否则。我们只是华天集团的附属。陆梦轩真是走了狗屎运，没想到顾然这丧家之犬能有今日的风光。我们要放下身段，步步为营。华天集团迟早会是我们的，还是奶奶英明。<笑>少帝，这里就是罗网分部。站住！好大的胆子，还敢来我们罗网？你一个人也敢拦我？一个人也杀不过你。语气真狂，就凭你、啊！这次有月楼兄相助啊，杀过人那小子必定是手到擒来。这兄弟客气了，我们两家强强联合，任谁也难逃一死。事成之后，必有重谢。明日，我们便用这强势手段击杀此子。不用明天，本少来了。你是过人，这么猖狂，原来是有随从跟着。两个小兔崽子，毛都没长齐呢，胆子倒是不小。说吧，谁下单要我的命？无知小儿，我们两大阁主在此，岂能容你造次？难不成你觉得今天你还能活着出去？不识好歹，机会给你们了，是你们自己不知道珍惜。最后一次下单的到底是谁？你们虽然很强，但我们罗网依旧是你们招惹不起的。既然如此，那我就只能请总部大人来帮忙了。好啊。向总部求支援了，什么事儿啊？这么急切的招呼！天罗大人，有人杀伤我们罗网分部了！啊！放肆！是谁这么大胆？我罗网事先白撒，还没有人敢这么挑衅过。我不管你是谁，莫非你是活腻了不成？我天罗告诉你，立刻滚蛋，否则灭你满门，骗解不了。听到了没？快离开这里！否则死的就不是你一个人了，天罗，你还记得我吗？你在我脚底下跪过，小子，你敢这么对天罗大人说话，只有死路一条！你闭嘴，少帝大人，是您吗？你，你是少帝，看来罗网还认得我啊！你混账东西，全都给我跪下！你们是怎么招惹的少帝大人？是想着罗网全军覆灭呀、啊？他们还派人来杀我，蛮有意思的。少帝大人，这分部做出来的事情不关其他人的事情啊！我看罗网那二十五个分部也不用存在了，跟你的雇主说一声吧。是，天罗，请遵少帝之命。现在可以告诉我，谁雇你们杀我的？是三大豪族联手出佣金取你性命。三大豪族。总有一天，我会让他们跪在我衣服一部分前，跪地忏悔。啊！罗网出手，不死不休。果然，那小子躲了我第一次，他躲过第二次。什么？为什么罗网退单了？不好了，有个疯子杀进来了。我家少帝吩咐，杀一半，留一半。你是何人？华夏战区总教，少帝的贴身护卫。你们两个今天必须死一个，找谁下手呢？你杀了我吧，饶我儿子一条性命。后风，后风。我家少帝吩咐，留你一命。你，另外，少帝说了，萧家二老的忌日恭候大家，当初涉事的人都要跪在萧家二老坟前忏悔。少帝，您的命令已完成。听说那周家主放言要我陪葬，蝼蚁罢了。
，少帝不要在意。我倒是要看看本少爷去了，他是否真的让我陪葬。苏家也一起去一趟。是。走，会和他们去。谢谢。玉明，一定要替月如报仇啊！他死的好冤。天，我这小子如果真的敢来，你就让他来我，替月如报仇雪恨。听说那小子有点来头。嗯已经请了陈宗师傅来侦查。天，他就是刘云鹏的徒儿，便是有被刺杀。江南五尊之一的陈宗师，有陈老在，就算这小子有点本事，也难逃被镇杀的份儿。你就是在婚礼上杀了我女儿的那小子，周韵如的死。是我向周家讨的第一份债，帅！<笑>你以为我们周家是你想来就能来、想走就能走的吗？周同事，你来了，就是这个小子杀了我女儿，现在还敢上门来造反？哼，那我得给他的颜色瞧瞧。陈宗师，陈宗师。陈宗师，醒醒！啊，你要干什么？当年你伙同青海起的家族灭我萧家，今天我就来取你性命。公子，这事跟我们周家没关系，这都是程家少爷惹的祸。如果不是你沟通青海起的家族，程家怎么可能灭我萧家？公子，我们与你无冤无仇，求你饶我一命。你们没有这个机会。嗯顾公子，你已经杀了我女儿，难道你还想灭了我们周家？当初你们将萧家灭门，今天我就要以牙还牙。顾公子，我们知错了，求你饶了我们，饶了我们，饶了我们。八日之后是我异父异母的忌日，我要你们跪在他们二人坟前叩头忏悔，我要取下你们的头颅，祭奠他在天之灵。还有，当年周家参与此事的人，一个都不能少，全部到我父母坟前。少一个，后果自负。王八蛋！我就算豁出我这条狗命，我也要宰了你！杀了玉如，还来大闹灵堂，绝对不能饶了他。周家已经解决了，苏家自然也该解决了。少帝，这是苏家的资料。去找苏玉。是。两位喝点什么？我今天不是来喝酒的。哦，那是来干什么的？报仇。你可真幽默。我从来不跟美女开玩笑。这嘴可真甜啊！这两杯酒算我请你们两个的。我本来应该说声感谢的，不过我属实说不出来。为什么？因为我从来不跟我的仇人讲德行。你是什么人？你想知道吗？你说。现在知道了吗？还从未见过敢在我苏玉脸上泼酒的人。这是你的第一次，也是最后一次。我倒是挺好奇，谁给你的胆子，敢在我的地盘上撒野的？我就是想激怒你，看清你的嘴脸。那你成功了，把我的衣服舔干净，不然我就打折你的腿，让你这辈子都躺在轮椅上过。我今天来是要给你一份礼物的。你已经给了我一份很大的惊喜。不不不，还有更刺激的。什么礼物？我们俩有何冤仇？想当年
，苏家莲和其他家族灭了萧家，其中就有你。萧家，我今天来就是来取你的狗命的。这里可是我的地盘，你要是敢在这里撒野，小心我让你没有活着出去的机会。今天你也应该没有机会了。你可知道我苏家在星海的势力？你要是敢动我一根寒毛，我让你死无葬身之地。那我倒要看看你们苏家有多大本事。你已经死了，只不过时辰未到。如果我死了，我们也会在地狱相见的。<笑>八日之后是我异父异母的忌日，周家所有族人在我父母坟前跪地忏悔，我会取下你的头，祭奠我父母的在天之灵。<笑>你笑什么？还从未有人敢在我苏玉面前大放厥词。那你真是见识浅薄了。记住我说的话，我最讨厌说鱼的人了。我们走。雷厉，雷厉，你醒醒啊，雷厉！我没事，我只是有点累。雷厉，你还没跟我一块给萧家报仇呢！雷厉，你不能死啊！雷厉，雷厉，雷厉！啊！